প্রিয় দর্শক লেট এডিশনে আপনাদের স্বাগতম সঙ্গে আছি আমি জাহিদুর রহমান খান আজকের আলোচনার বিষয় অনলাইন শিক্ষার সমস্যা ও সম্ভাবনা দর্শক আজ আলোচনার জন্য আমার সঙ্গে স্টুডিওতে আছেন সাবেক মন্ত্রী গোলাম সরোয়ার মিলন সাবেক শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ও ইআরএ এর চেয়ারম্যান ডক্টর আ নামা এহসানুলক মিলন এবং সাবেক শিক্ষা সচিব এনআই খান আপনাদের তিনজনকে আমাদের স্টুডিওতে স্বাগত জানাচ্ছি আলোচনার শুরুতেই আমি আ নামা এহসানুলক মিলন আপনার কাছে যেতে চাই আপনি তো শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী হিসেবে ওই সময়ে শিক্ষার যতগুলো রিফর্ম ছিল বলি সংস্কার বলি যেটাই বলি একটা পর্যায়ে আপনি বাংলাদেশকে নকলমুক্ত করতে পেরেছিলেন সেই কৃতিত্ব আপনার আছে তার পরবর্তী সময়ে শিক্ষাতে যে ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে সেই পদক্ষেপের ধারাবাহিকতায় এখন যে বাস্তবতা সেটি কি রক্ষা করা সম্ভব হবে বিশেষ করে অনলাইন শিক্ষা ব্যবস্থায় করোনাকালে আর কি কোনো বিকল্প আছে বিসমিল্লা রহমান রাহিম ধন্যবাদ সকলকেই আজকের এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনের আগে যদি আমরা বলি প্রত্যেকটি সরকারি শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়েছে প্রত্যেকটি গভর্নমেন্ট রিয়ালাইজ করেছে যে আমাদের এই বেসিক ফান্ডামেন্টাল যে এই বিষয়টি শিক্ষাকে গুরুত্ব না দিলে আমরা উন্নত বিশ্বের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারব না এটা আমরা সকলেই বুঝি হাওয়ার আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার সময় আমরা যতটা চেষ্টা করেছিলাম তার ধারাবাহিকতা ধরে রেখেছে বিশেষ করে আমি কারিগরি শিক্ষায় গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি দিয়েছিলাম এবং তার ধারাবাহিকতা বর্তমান সরকারও করছে বলে দেখছি তবে বাজেটে আবার সেটা দেখতে পাচ্ছি না সেটা হচ্ছে আরেকটি বিষয় হাওয়ার আজকের যে প্রেক্ষাপট এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রেক্ষাপট আমরা ধরে নেই আঠারোই মার্চ আমাদের স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি বন্ধ হয়েছে আজকে আমরা চোদ্দই জুলাইতে চলে আসব এই যে এই কয়দিন আমাদের বন্ধ রইল এটা কিন্তু প্যান্ডেমিক আসার পরই আমরা বুঝতে পেরেছি যে আমাদের প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে এবং এটা যে আগামীকাল খুলবে তাও নয় তবে নিশ্চিত কিছু বলা না গেলেও এতটুকু নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে যে এই বছরে আমরা আলোর মুখ দেখছি বলে মনে হচ্ছে না আজকেও যে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের রিপোর্ট সেটা যদি এই পর্যালোচনা করা হয় তাহলে সামনে আরও আমাদের দুর্দিন আসছে এই দুর্দিনগুলোকে আমাদের বিবেচনায় রাখতে হবে বিবেচনায় রেখেই কিন্তু আমাদেরকে এগোতে হবে আমরা একটা সুবিধা পেয়েছিলাম যেহেতু আমাদের অর্থ বছরগুলো শুরু হয় মিডল অফ দ্য ইয়ার সেই কারণেই আমরা বাজেটে পেয়েছিলাম এই ভয়াবহ এই প্যান্ডেমিকের মধ্যে দিয়ে আমরা বাজেটটা করার সুযোগ পেয়েছিলাম এই মহামারী আসার পরও কিন্তু আমরা শিক্ষা খাতে বাজেটের প্রতি গুরুত্ব দিইনি এটা আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে আমরা জেনে শুনে কেন বিষ পান করছি আজকে আমাদের বেসিক যে জিনিসগুলোকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে সেটি হচ্ছে স্বাস্থ্য শিক্ষা এই দুটিকে আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে সেই ক্ষেত্রে শিক্ষা ক্ষেত্রে যে বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে সেখানে গত বছরের চেয়ে মাত্র পয়েন্ট জিরো ওয়ান বেড়েছে যেখানে প্রবৃত্তি এই বছর হচ্ছে এই কত প্রবৃত্তি পাঁচ পয়েন্ট চার শতাংশ প্রবৃত্তি হবে সেই জায়গায় শূন্য দশমিক এক পার্সেন্ট গত বছর তুলনায় বাজেটের যে বৃদ্ধি সেটা কোনো অংশে মেনে নেওয়ার মতো হয়নি এখানে প্রবৃদ্ধির ধরা হয়েছে এইট পয়েন্ট টু পার্সেন্ট তাহলে আমরা যদি বাজেট পাঁচ লক্ষ আটষট্টি হাজার কোটি টাকা প্রাক্কলিক ধরা হয়ে থাকে হাওয়ার পাঁচ লক্ষ তেইশ হাজার কোটি টাকা সেখান থেকে ইউনেস্কো কমিশন হতে শুরু করে এবং এ দেশের শিক্ষাবিদরা সকলেই সাজেস্ট করেছিল ন্যূনতম পক্ষে বিশ পার্সেন্ট বাজেটের বিশ পার্সেন্ট রাখা হোক এটা কিন্তু সকলেই সাজেস্ট করেছিল কারণ আমরা যদি এই শিক্ষা ব্যবস্থাটাকে এক বছরের জন্য পিছিয়ে যাই বা দুই বছরের জন্য পিছিয়ে যাই তাহলে জাতি কতটুকু পিছিয়ে যাবে এই বিষয়টি কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল কিন্তু কাউর সাজেশন এই গভর্নমেন্ট অ্যাকসেপ্ট না করে বরাবরের মতোই এগারো দশমিক ছয় নয় পার্সেন্ট বাজেটের তারা করেছে টু পার্সেন্ট করেছে তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা গতবারও তাই দেখেছি এবারও তাই দেখছি তাহলে এই যে মহামারী এই বৈশ্বিক মহামারী এবং আমাদের দেশের মহামারী এর জন্য কোনো প্রস্তুতি সরকার শিক্ষা খাতে নিচ্ছে কি না এই প্রস্তুতি অনেকে জোরালো হয়ে দাঁড়াচ্ছে এখন এবং আমার বিশ্বাস যে এই প্রস্তুতির উত্তর সরকারকে দিতেই হবে তার মধ্যে আবার এই শিক্ষা বাজেটের সাথে তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের বাজেট আইসিটি মিনিস্টার তথ্য মন্ত্রণালয় আর আইসিটি মন্ত্রণালয় দুইটি মন্ত্রণালয়ের বাজেট এটার মধ্যে সংযুক্ত করে দেওয়া হয় 
সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বাজেট যদি সকলেরগুলি একত্র করা হয় তাহলে আমরা মাত্র পাচ্ছি পনেরো পার্সেন্ট তাহলে আমরা শিক্ষায় টোটাল বাজেট পাচ্ছি এগারো দশমিক সিক্স নাইন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ে আমরা বাজেট পাচ্ছি তিন দশমিক এক ছয় এবং তথ্য প্রযুক্তি বিভাগে আমরা পাচ্ছি পয়েন্ট টু ফাইভ পারসেন্ট সব মিলিয়ে পনেরো দশমিক দশ পারসেন্ট এই বাজেট বাজেটটি শিক্ষার জন্য অত্যন্ত অপ্রতুল আমি এখানেই আমার আলোচনা শেষ করে পরবর্তী আপনাদের কাছ থেকে আমি সংগ্রহ করব যে হোয়াট ইজ দ্য ইন্টেনশন অব দ্য গভর্নমেন্ট এটা আমি জাস্টিফাই করতে চাচ্ছি যেখানে আমরা ক্রাইসিস দেখছি যুদ্ধ দেখছি সম্মুখে সেই জায়গায় গভর্নমেন্টের প্রিপারেশনটা প্রথমেই করতে হবে অর্থনৈতিক জায়গাটিতে অন্যান্য জায়গায় কাটসাট করে হলো এই জায়গাটি প্রস্তুত আমি এখানে প্রস্তুতির কোনো আশঙ্কা বা কোনো কিছুই দেখছি না আপনারা বলুন এরপরে যে হেসান মিলন আপনার কাছে আবার আসবো আমি এনাই খান যেটি হেসান মিলন সরকারের প্রস্তুতি নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ পোষণ করলেন আমরা যে শিক্ষা আপনি তো শিক্ষায় কাজ করেছেন এবং আমরা যে সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা কথা বলি এই এই ধরনের সংকটকালীন সময়ে অনলাইন ভিত্তিক বা তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর যদি শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয় বা সেদিকে জোর দেওয়া হয় সেটিও কি সার্বজনীন করা সম্ভব এটা অবশ্যই সম্ভব আমি মনে করি এটার কোনো বিকল্প নেই যদি কোভিড নাও আসতো তাহলেও শিক্ষাকে অগমেন্টেড করতে হলে শক্তিশালী করতে হলে ফর্টিফাইড করতে হলে শিক্ষার সাথে অনলাইনকে সংযুক্ত করতেই হবে কেন করতে হবে তার কারণ আপনারা যদি আমাদের বইয়ের দিকে দেখেন আমাদের টেক্সট বইগুলোতে খুব কম ইনফরমেশান থাকে যদিও সবসময় আমরা দেখে একটা সমালোচনা করে যে শিক্ষার্থীদের পরে বিরাট বইয়ের বোঝা কিন্তু আমি প্রায় চল্লিশ একচল্লিশটা দেশে গিয়ে বসে বসে দেখে আসছি নিজে সরকারি বিষয় না আমি নিজেও ব্যক্তিগতভাবে গিয়ে দেখে এসেছি প্রত্যেক সময় গেলে ফিরে আসার সময় অন্য একটা দেশ ঘুরে এসে সেখানে আমরা আমি দেখেছি যে আমাদের বইয়ের যে স্ট্রাকচার এটা ডিফারেন্ট উন্নত দেশের চেয়ে আমি যদি উন্নত দেশের কথা ভাবি কেমন ডিফারেন্স সেটা হচ্ছে শিক্ষার একটা বড় জিনিস হচ্ছে ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিংকে ইনকালকেট করা সেটাকে উদ্রেক করে সেটার ব্যবস্থা করা ক্রিটিক্যালি চিন্তা করা লজিক্যাল থিঙ্কিংকে আমরা কীভাবে ইনসাইট করতে পারি শিক্ষার্থীর ভিতর সেটা দেখা কিন্তু আমাদের বই আপনি খেয়াল করছেন অনার্স এম এ ক্লাসের বইয়ের মতো বর্ণনামূলক থাকে এটাতে হয় কি এটাতে চিন্তার স্কোপ থাকে কম তো সেজন্য কেমন থাকে অন্য দেশের বই আমি দেখেছি যে সেসব বই পড়লে একটু কাটখটটা মনে হয় আমরা ছোটোবেলায় যে প্রিসি করেছি যে ভাব সম্প্রসারণ করেছি বা সার সংক্ষেপ করেছি ওরকম একটা জিনিস থাকে একটা প্যারা মতো তারপরে বেশ কয়েকটা প্রশ্ন থাকে সেটা ইলাবরেট করে এটা কিন্তু আমাদের বইয়ে আনফর্চুনেটলি সেটা থাকে না আর অন্য দেশের বইয়ের শিক্ষকের কাছে শিক্ষক গাইড থাকে বইয়ের ব্যাপারে আমাদের এখানে অনেক ক্ষেত্রে সেটা করা হয় না আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমাদের বই স্ট্যান্ডার্ড না সেই হিসাবে সেই হিসাবে ওইভাবে মানে চিন্তার উদ্রেক করানোর মতো বই না ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং উদ্রেক করানোর মতো বই না লজিক্যাল থিঙ্কিং উদ্রেক করানোর মতো বই আমাদের না তা তাহলে আমরা কিভাবে করতে পারি আমাদের এই বইয়ের সাথে আর একটা জিনিস হচ্ছে দেখেছি যে সহপাঠ্য থাকে সহপাঠ্য কি মূল একটা বই আছে তার সাথে অনেক আরও জিনিস থাকে একই জিনিস কিন্তু ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেল থেকে দেখতে হয় যেমন আমরা এখানে বসে আছি যদি ওই পাশ থেকে দেখে তাহলে দেখবে একটা অর্ধচন্দ্রাকার যদি উপরের থেকে দেখবে যে চারটা আমাদের এখানে ডট আছে সামনে একটা ফ্ল্যাট কিছু একটা মতো আছে পিছন থেকে দেখলে আর একটা অন্যরকম দেখবে সুতরাং একটা লার্নিং পয়েন্টকে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে দেখতে হয় তাহলে পরিপূর্ণ হয় সেটা দেখতে হলে অনেক বই লাগে অনেক সহপাঠ্য লাগে আনফর্চুনেটলি আমাদের সেকেন্ডারি লেভেলে কোনো সহপাঠ্য নাই প্রাইমারিতে কিছু করা হয়েছে আসলে এই কনসেপ্টই নাই তো এইটা সহপাঠ্য ফিজিক্যাল হলে অনেক সময় ম্যানেজ করার অসুবিধা হয় কেন একটা বই প্রিন্ট করলেন ক্যারি করলেন প্রিজার্ভ করলেন কিন্তু এটা যদি অনলাইনে থাকে তাহলে একটা বই মাত্র বানালে কোটি কোটি মানুষ পড়তে পারে সেটা যে কোনো জায়গাতে অনলি ওয়ান বুক কোনো ভুল থাকলে এক মিনিটে সংশোধন করা যায় সুতরাং আমাদের শিক্ষাকে যদি অগমেন্টেড করতে হয় ফর্টিফাইড করতে হয় আরও বেশি সমৃদ্ধ করতে হয় তাহলে আমাদের এই কোভিড হোক আর না হোক আমাদেরকে যেতেই হবে অনলাইনে অনলাইনে অনেক রিসোর্স আমরা আনতে পারি অফলাইনে আমরা স্কুলের লাইব্রেরিতে ঢুকতে পারি কিন্তু আমাদের শিক্ষার্থীরা যে সকাল দশটা থেকে চারটা স্কুলে থাকে তখন লাইব্রেরির বই পড়বে কি করে 
কিন্তু যদি অনলাইনে যেটা আছে বাড়িতে গিয়ে পড়তে পারে সেজন্য আমি সব সময় বলে এসেছি আর একটা বিষয় আমাদের স্কুলের লাইব্রেরি হচ্ছে শিক্ষার্থীদের জন্য ইউজলেস শিক্ষকের জন্য হতে পারে কিন্তু শিক্ষার্থীর জন্য ইউজলেস তার ওখান থেকে পড়ার সময় নেই আমাদের দরকার কমিউনিটি লাইব্রেরি আমি শিক্ষার্থী আমি ক্লাস শেষ করব বাড়িতে যাব সেখানে বাড়ির আমার কোনো কাজ থাকবে না আমি ওখানে ফ্রেশ হয়ে আমি ওখানে যাব পড়ব এটা সিঙ্গাপুর বলেন আমেরিকা বলেন যেখানে সব জায়গায় এটাই আছে সেটাই করতে হবে শিক্ষার্থীদের বোঝা বলতে যেটা আমাদের এখানে বইয়ের বোঝা বলে একটু বিকৃত করে ফেলেছে আমাদের এখানে বোঝা হচ্ছে বাড়িতে বোঝা দেওয়া হয় বাড়িতে বোঝা দেওয়া উচিত না বাড়িতে সোশ্যালাইজ হবে কালচার শিখবে বাড়িতে যে তারপর কমিউনিটি লাইব্রেরি যাবে শিখবে এবং আমাদের আরেকটা কালচার হচ্ছে আমরা লাইব্রেরিতে শুয়ে কেন পড়তে পারব না আমি সিঙ্গাপুরে গেছি ওখানে থাকছি যখন ওদের ইসের ইউনিভার্সিটির এসে গেছি কয়েকদিন কয়েক মাসের জন্য তখন আমরা কি করেছি আমরা ওখান দিয়ে লাইব্রেরিতে যে বই শুয়ে ফ্লোরে কার্পেট আছে পড়তে পড়তে ঘুমাই গেছে আবার যাচ্ছি আবার পড়ছি গবেষণায় বলে যে আপনি পড়েন ঘুমান পড়েন ঘুমান জাগেন তাহলে মেমোরি ফিক্স হয় বেশি এটা আমার কথা না ব্রেন রিসার্চের কথা নেদারল্যান্ডে ইউরোপ আমেরিকা মিলে বারো তেরোটা দেশ মিলে একটা ব্রেন রিসার্চ ইনস্টিটিউট করেছে তারা দেখেছে হাউ লার্নিং হ্যাপেন্স হ্যাঁ সেটাতে তারা তাই বলছে সুতরাং আমাদেরকে এটাই মানতে হবে আমাদের কবিরাজ এই কথাই চলবে না এনআই খান আপনার কাছে আবার আসবো আমি গোলাম স্যার আর মিলন যেটি এনআই খান স্যার বললেন যে আমাদের শিক্ষার সার্বিক বিষয় যেটি আছে যে অনলাইনে যদি আমরা যাই তাহলে সুযোগটা আরও বাড়বে কিন্তু বাস্তবতা বা বাংলাদেশের যে প্রেক্ষাপট সেটি কি সেই ধরনের প্রস্তুতি আছে যেটির ঘাটতি এবং দুর্বলতা নিয়ে অনেক সন্দেহ পোষণ করলেন এই হোসেন আলক মিলন ধন্যবাদ জাহিদ ভাই আপনাকে আজকে একটি সুন্দর এমনি একটি আয়োজন করার জন্য এস সি টিভির অগণিত দর্শক শ্রোতাকে শুভেচ্ছা বিশেষ করে আজকে আমার সহ কর্মী হিসাবে সহ আলোচক হিসাবে এনআই খান সাহেব সাবেক মন্ত্রী আমাদের এসানুর রক মিলন সফল মন্ত্রী ছিলেন আমরা একটি আলোচনায় এসেছি তো আপনি যেটা বললেন আমার মনে হয় এনআই খান সাহেব ট্যাক্রোক্রেটিক সাইটে উনি অত্যন্ত বিজ্ঞ অভিজ্ঞ পরিপক্ক উনি যা বলেছেন যথার্থ বলেছেন মিলন সাহেব কিংবা আমি আমরা পলিসি লেভেলে ছিলাম এবং এসানুরক মিলনকে প্রথমে এর স্বীকৃতি একটা দিতে চাই আমার অনুজ হিসাবে কারণ আমরা ছাত্র রাজনীতি আমরা একসাথে করেছিলাম করার সুযোগ হয়েছিল আমি এটা গর্বের সাথে দাবি দাবি করতে চাই কারণে কারণ একুশ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি যখন জিয়া রহমান সাহেব করেছিলেন আমি কনভেনার ছিলাম সে আমার একুশতম মেম্বার ছিল পরবর্তীতে সে সফলভাবে নকলকে যেভাবে মুক্ত করেছে সেটা প্রশংসনীয় এটা আমি প্রথমে এই অ্যাপ্রিসিয়েশনটা দিয়ে আমি শুরু করতে চাই যে উনি যেটা বলেছেন যে অনলাইন ভিত্তিক শিক্ষার ব্যবস্থার বিকল্প কোনো নেই এবং এই এই উনি কিন্তু একটা খুব মারাত্মক কথা বলছে যে ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং অ্যান্ড লজিক্যাল থিঙ্কিংয়ের যে স্কোপটা আমাদের দেশে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাটা আজকে যেটা হয়ে গেছে যেটা আমার সানরক মিলন যে সন্দেহ পোষণটা করেছেন তার কথাটা যথার্থ যুক্তি সম্পন্ন এই কারণে উনি যে কথাটা বলেছেন এই শিক্ষা খাতে আজকে মাত্র টু পারসেন্ট আপনার জিডিপির মানে বরাদ্দ করা হয়েছে আমি পরিসংখ্যাটা বলে দিই প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হয়েছে পঁচিশ হাজার কোটি টাকা মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক দিয়ে তেত্রিশ হাজার কোটি টাকা মাদ্রাস কারিগরি আট হাজার টাকা অথবা ছয়ষট্টি হাজার কোটি টাকা টু পারসেন্ট হয়তো হিসাবে তো সুতরাং আমাদের সময় আমি আমি যদিও জাতীয় পার্টির শিক্ষা মন্ত্রীর দায়িত্বে ছিলাম আমি আজকে সংক্ষেপে আমাকে এক ত্রিশ সেকেন্ড সময় দেবেন আমি যেহেতু তার সাথে ছিলাম আজকে তার মৃত্যুবার্ষিকী আমি শ্রদ্ধার সাথে তাকে স্মরণ করতে চাই আজকে এই আলোচনার মাধ্যমে কারণ উনি ছিলেন ওনার সময় যেহেতু আমি দায়িত্বে ছিলাম দেখেন ওনার আমলে কিন্তু ফাইভ পয়েন্ট টু পারসেন্ট জিডিপি ছিল যদিও হোল বাজেটের স্ট্রাকচারটা এটা কম ছিল কারণ এটা তো আস্তে আস্তে বাড়ছে কারণ আপনি এক তালা একবারে তো পাঁচ তালা বিল্ডিং করবেন এখন কোনো বর্তমান সরকারে কেউ যদি বলে আমরা এত লক্ষ কোটি টাকা পাঁচ লক্ষ আটষট্টি হাজার কোটি টাকার করছি তো এইটা না মানুষ আস্তে আস্তে উঠে তো এটা বলার উদ্দেশ্য হইল যে উনি ফাইভ পয়েন্ট টু পারসেন্টটা ছিল এবং আপনি জানেন যে ওনার কিছু শিক্ষ আমি যখন শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্বে ছিলাম এই কথাটা আমি একটু বলে আমি দিতে আসতে চাই যে মানে শিক্ষা ব্যবস্থায় আমাদের মেয়েদেরকে অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা করা হয়েছিল অষ্টম শ্রেণীর পর্যন্ত বাধ্যতামূলক এটা আপনার জানেন ইতিহাস পর্যন্ত যদিও এই সরকার ওনাদের বিএনপি সরকারতে ধারাবাহিকতা এখন টুয়েলভ ক্লাস পর্যন্ত বাধ্যতামূলক করা হয়েছে আমাদের সময় কিন্তু 
আমি যখন ছিলাম ইংরেজি এবং ধর্মশিক্ষা কিন্তু বাধ্যতামূলক ছিল এই পয়েন্টটা একটু নোটে রাখেন আপনি এবং শিক্ষকদের সাবসিডি সিক্সটি পারসেন্ট থেকে এইটি পারসেন্ট বৃদ্ধি করা হয়েছিল এবং এক হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়কে কিন্তু সরকারিকরণ করা হয়েছিল এবং আপনি জানেন প্রায় দশ হাজার আঠারোশো প্রাথমিক বিদ্যালয়কে অবকাঠামোগত উন্নয়ন করা হয়েছিল কারণ আপনি জানেন যে এরশাদ সাহেবকে আপনারা রাজনৈতিকভাবে আমরা যে যে যেভাবেই তো মূল্যায়ন করি না কেন তার সময় কিন্তু একটা উন্নয়নের একটা অনুরোধ হয়েছিল মেয়েদের জন্য প্রতিটা স্কুলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্লিজ নোট দিস যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বাধ্যতামূলকভাবে একটা করে টয়লেট এবং একটা করে পানি খাওয়ার টিউবওয়েল দেওয়া হয়েছিল এটা কিন্তু আগে ছিল না আপনি এটা ঘেটে দেখেন তিরিশ বছর আগের ঘটনা তো বেশি দিন না এবং নতুন দুটা বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছিল আপনি জানেন সেটা হলো সাধারণ প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় একটা হচ্ছে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় ও উনি জানবেন ভালো করে যে যেখানে জেনেটিক সায়েন্স ওশনোগ্রাফি সহ আরও বিভিন্ন সাবজেক্ট এখানে দেওয়া হয়েছিল এবং আপনি জানেন যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সিক্সটি পারসেন্ট শিক্ষিক শিক্ষিকা কিন্তু এসার সাহেবের আমলে কিন্তু এটাই করা হয়েছিল আর কি সুযোগ দেওয়া হয়েছে হ্যাঁ সিক্সটি পারসেন্ট এটা রেকর্ড রেকর্ডে আমি কথা বলছি আমি যে পয়েন্টগুলি বলছি এগুলি তো ঘাটলি পাওয়া যাবে আর কি এবং প্রাথমিক নকল বন্ধে আমরা পদক্ষেপ আমরা গ্রহণ করেছিলাম যদিও পরবর্তীতে মিলন সাহেবের কৃতিত্বটা আমি বেশি দিতে চাই বা ইতিহাসকে সত্যিভাবে বলে কিন্তু আমরা কিন্তু শুরু করেছিলাম এবং আপনাকে বলতে চাই আমাদের সময় কিন্তু প্রশ্নপত্র ফাঁস হয় নাই যে এটা এটা দয়া করে নোট করবেন এবং উপজেলার বাইরে আমাদের কিন্তু কোনো সেন্টার ছিল না তো অর্থাৎ এই কথা দিয়ে আমি বলতে চাচ্ছি যে আমি এখন আজকে যেহেতু এসা সাহেবের ইটা ছিল এটা বলেই আমি 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 কথাটা বললাম ওনার কথা এবং এর কথা পরবর্তী ইয়েতে আমি আমরা একটা বিরতি নিয়ে আসছি দর্শক লেট এডিশনে নিচ্ছি একটা বিরতি ফিরব শিগগিরই সঙ্গেই থাকুন দেখছেন এস টিভির রাতের আয়োজন লেট এডিশন বিরতির পর আমরা আবার ফিরছি আলোচনা ডক্টর আন আমায় হোসেন আলক মিলন বিরতির পর আপনার কাছে যেতে চাই আমরা শিক্ষা ব্যবস্থায় একটি যে সরকারি আসুক একটি বৈপীরত্ব থাকে বা একটি সবসময় একটি সাংঘর্ষিক বিষয় থাকে এটি আসলে কেন আমরা দেখলাম যে শিক্ষা নীতি নিয়ে বেশ তোড়জোড় যে সরকার যখন থাকে তার এক ধরনের নীতি থাকে আর একজন সরকার আর একটি সরকার এসেও সেটি হয় এটি কি আসলে শুধুমাত্র রাজনৈতিক মতদ্বৈততার জন্য নাকি শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে তাদের আলাদা চিন্তা ভাবনা এ বিষয়ে তাহলে কি আমরা দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তুলতে পারবো যদি বারে বারেই পরিবর্তন আসে আপনার এই প্রশ্নটি খুব ভ্যালিড প্রশ্ন তাই না কি সচিব সাহেব উনি তো ছিলেন মূলত এটাকে আমি এক্সপ্লেন করি লাস্ট দুই সালে আমরা দায়িত্ব পাওয়ার পরপরেই প্রফেসর ডক্টর বাড়ি স্যারের দ্বারা আমরা একটা কমিশন শর্টলি তৈরি করলাম এই কারণে যে আমরা দেখতে চাচ্ছিলাম যে লাস্ট কমিশন থেকে কি কি অ্যাডপ্টেড হয়েছে কি কি হয়নি এটা আমরা একটা কুইক রিভিউ করলাম করে তখনই আমরা বলেছি এটা হলো একটা কুইক রিভিউ করার জন্য কারণ আমরা প্রত্যেকটি গভর্নমেন্টেই তারা যখন শুরু করে তখন তাদের একটা ভিশন থাকে একটা টার্গেট থাকে একটা ফোকাস থাকে ওই ফোকাসটা ওই গোলটা অ্যাচিভ করার জন্য তারা তখন সেইভাবে আগের কমিশনগুলিকে ইভালুয়েট করার চেষ্টা করে কোন কোন জায়গায় হয়েছে যেমন আমার প্রিডিসেসর মিলন ভাই বললেন ওনার সময়কার শিক্ষা ব্যবস্থা তো সেইটাকে আমরা বেইস ধরে আমরা চিন্তা করি এরপর আমরা কি করতে পারি ঠিক তেমনিভাবে ছিয়ানব্বই তো দু হাজার এক সালের আওয়ামী লীগ সরকার কী করেছে সেটাকে আমরা বেইস ধরে আমরা চিন্তা করি এরপরে ইন অ্যাডিশন টু দ্যাট কী করতে পারি সেই জন্য একটা কমিশনের প্রয়োজন হয়ে যায় আমরা এরপরে দুই হাজার তিন সালে প্রফেসর ডক্টর মনিরুজ্জামান মিয়া স্যারের দ্বারা আমরা আরেকটা কমিশন করলাম করে আমরা সেই কমিশনটাকে ইভালুয়েট করে দেখলাম যে ফ্রম দ্য বিগিনিং ডক্টর কুদ্দুর কুদ্রুতে খোদা শিক্ষা কমিশন যেটা নাইনটিন সেভেন্টি ফোর হয়েছিল যেটা আসলে প্র্যাকটিক্যালি স্পিকিং আলোর মুখ দেখতে পারে নেই সেইটাকে থেকে শুরু করে টিল আমাদের পর্যন্ত আপনার মফিজুদ্দিন সাহেবের একটা সহ সব কিছু মিলিয়ে আমরা আমাদের সময় এসে একটা মানে ফাইনাল জিস্ট বের করি যে কি বাকি রয়েছে কি করা যায় কোন ডিরেকশানে আমরা এগোবো হ্যাঁ অবশ্যই প্রত্যেকটা সরকারের একটা দৃষ্টিভঙ্গি থাকে যেমন আমাদের সরকারের দেশনীতি বেগম খালেদা জিয়ার ওনার সবচেয়ে বেশি ইন্টারেস্টেড সাবজেক্টই ছিল শিক্ষা যেমন আমি পার্সোনালি আমার সবচেয়ে ইন্টারেস্টেড সাবজেক্ট হলো কারিগরি শিক্ষা 
তো সেই জন্য আমি সেই কমিশনকে ইনফ্লুয়েন্স করা বা আমরা চেষ্টা করেছি দেখতে বহির বিশ্বে কীভাবে কারিগরি শিক্ষাকে ডেভেলপ করছে আর উইমেন্স এডুকেশন যেটা আমাদের যেটা ডিসপ্যারিটি অব দ্য গার্লস অ্যান্ড বয়েজের সেগুলিকে কমানো ইভেন দো নাইনটি সেভেন পারসেন্ট আপনার অ্যানরোলমেন্ট চলে গিয়েছিল প্রাইমারি এডুকেশনে প্রাইমারি এসেছিল ফুড ফর এডুকেশন দেন স্টাইপেন দেন ফিমেল সেকেন্ডারি স্টাইপেন দেন ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত স্টাইপেন এগুলিকে আমরা প্রচণ্ড গুরুত্ব দিয়েছিলাম কারণ এই সেক্টরগুলো আমাদেরকে দেখতে হবে হাওয়ার আপনার এই প্রশ্নের পরে আমি আসছি অনলাইন সম্পর্কে নাকি অনলাইন নাকি আর চলে যাবো অনলাইন 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 কিন্তু খুব অ্যাডভান্টেজ একটা এডুকেশন সিস্টেম এই যে আমি এখানে আসবো আপনি আমাকে প্রশ্ন করবেন উনিও দেখেন বসে ল্যাপটপটা নিয়ে অনলাইনে কিছু দেখে নিল লেটেস্ট ইউনোস্কে কী বলছে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন কী বলছে এভরিথিং ইজ অনলাইন অলরেডি বা অ্যাক্সেস টু ইনফরমেশন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেটা করেছেন দ্যাট ইজ অলসো অনলাইন এভরিথিং ইজ অনলাইন এখন অনলাইন এডুকেশনের চেয়ে যে কোন এডুকেশন ভালো সেই তুলনায় যাওয়া যাবে না ক্লাসরুম এডুকেশনের আরেকটা ফিলিংস আছে সেইটাও থাকতে হবে অনলাইনে থাকতে হবে দুইটাকে প্যারালালি উন্নত বিশ্বে হচ্ছিল আমরা যখন থিসিস করি পিএইচডি করি আমাদের সময় এখন খুব ইজি হয়ে গেছে থিসিস তৈরি করা কারণ আপনি অনলাইনে এত ইনফরমেশান পাচ্ছেন যে মানে ইনফরমেশনের কোনো অভাব নেই এই যে করোনা করোনাটা এসে আমাদেরকে এই অনলাইনে আসার জন্য একটা অনুঘটক হিসেবে কাজ করে ফেলল ক্যাটালিস্ট হিসেবে কাজ করলো যদিও আমাদের এডুকেশন সিস্টেমরা অনলাইনের দিকে ধাবিত হচ্ছিল দেখুন আপনি এই সরকার গভর্নমেন্টে আসার পরেই তারা ডিজিটাল সেক্টরকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে এবং আমাদের সচিব মহাদ সাহেব তিনিও এই ডিজিটালকেই সবসময় দেখবেন গুরুত্ব দেয় এই ডিজিটাল গুরুত্বটা আসার পরে এই করোনা আসার পরে আমাদেরকে বাস্তবমুখী চিন্তা ভাবনা করতে হবে আমাদের শুরু করা উচিত ছিল আঠারোই মার্চ থেকে অথবা কোভিড নাইনটিন অর্থাৎ এটা দুই হাজার উনিশের কোনো না কোনো সময় আসছে নভেম্বর বলুন আর ডিসেম্বর বলুন আর গত বছর জুনে বলুন এটা এসছে উনি যেটা বললেন যে অন্যান্য দেশগুলো তাদের ইনফরমেশনকে খুব ক্যাটাগরিক্যালি সিক্রেট রাখে চায়নায় এটা একজাক্টলি এটা ডেট অফ বার্থ কবে করোনার এটা কেউ বলতে পারবেন না কারণ তারা এত ক্লাসিফাইড ইনফরমেশন করেছে যে এটা সম্পর্কে আপনার বলার কোনো সুযোগই নেই সেই ক্ষেত্রে আমরা যখন দেখলাম এবং ইনস্ট্যান্টলি আমরা দেখতে পেলাম উন্নত বিশ্বে মালয়েশিয়া বলেন ইউএসএ বলেন ইউরোপ বলেন অস্ট্রেলিয়া বলেন তারা ইনস্ট্যান্টলি একটি ইউনিভার্সিটি আজকে বন্ধ হচ্ছে যেমন আমার মেয়ের ইউনিভার্সিটি ফেব্রুয়ারি মাসে বন্ধ হলো অ্যান্ড নেক্সট ডেট থেকে টিচার অনলাইন শুরু করে দিলেন কারণ দে ওয়ার অলরেডি অনলাইনের সার্টিন জিনিসগুলো এরপরে তারা বাকি জিনিসগুলো অ্যাডপ্ট করলো ইতিমধ্যে আমি দেখেছি সচিব সাহেবে একটা অনুষ্ঠান বোধ আপনি উদ্বোধন করেছেন দশ হাজার মনের টিচার্স ট্রেনিংয়ের একটা অনুষ্ঠানে অনলাইনে উনি উদ্বোধন করেছেন আই মাস্ট অ্যাপ্রিসিয়েট এবং সেটা কোনো গভর্নমেন্টের থেকে না আপনার মধ্যে বাইরের কারোর সাথে যোগাযোগ করে এটা বন্ধ আছে আমেরিকা এই যে দেখুন তারা দুই ঘন্টার একটা আমি ক্লোজলি অবজার্ভ করেছি ওনাকে চার ঘন্টা চার চার ঘন্টা চার ঘন্টা একটা অনলাইন ট্রেনিং প্রোগ্রাম করেছে কারণ আমাদের দেশে শিক্ষকদের একটা সিনিয়র যারা দুই দিনের প্রতিদিন চার ঘন্টা করেছে এ ডোন্ট টেক ইট অ্যাজ এ অফেন্স যারা আমরা একটু এলডারলি সিটিজেন হয়ে গেছি তারা কিন্তু মিলন ভাই অনলাইন জিনিসটাকে একটু পিছিয়ে যায় এটা আমাদের একটা ট্যাবু বা একটা ভীতি হয়ে গেছে একটা ফোবিয়া আছে কম্পিউটার ফোবিয়া কিন্তু এই যে দুই ঘন্টা করে চার ঘন্টা করে দুই দিনের ট্রেনিংয়ে তাদেরকে অনেকটা এর সাথে সম্পৃক্ততা বাড়িয়ে দিয়েছে যে অনলাইনে আমাদের আসতে হবে ধরুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের প্রাচ্যের অক্সফোর্ড সেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু অনলাইন ভেরি রিসেন্টলি গত সপ্তাহ থেকে তারা শুরু করেছে করতে গিয়ে তারা দেখলো দে ক্যান নট প্রোভাইড এভরি স্টুডেন্ট ইন অনলাইন ঠিক আছে আপনার কাছে আবার আসবো আমি মিলন এনাই খান যেটি অনলাইনের উপর যদি আমরা গুরুত্ব দিয়েই থাকি বা কিন্তু সেই সুযোগ তো সবার জন্য তৈরি করতে পারেনি এখনো পর্যন্ত না আমি স্যার যে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে বিশেষ করে এইচএসসি পরীক্ষা হবে কি না তারপরে শিক্ষার্থীরা পরীক্ষা দিতে পারবে কি না এই শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে সেটি থেকে উত্তরণের উপায় কি আচ্ছা আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাদের এটার কথা বলি যে আমি দেখেছি এখানেও টকশোতে বলছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচার যে এটা সম্ভব না কিছু ছেলে মেয়েদের দেওয়া সম্ভব না আমি ওনাদের সাথে সিরিয়াস দিমত তার কারণ তারা থিওরিটিক্যাল বলছে আমার প্র্যাকটিক্যাল অভিজ্ঞতা আছে আমি একটা স্কুলের সভাপতি এবং নাম করা না সাধারণ স্কুল অতি সাধারণ ফাউন্ডেশন স্কুল এটা এই কোভিডের এটা আসার পর থেকে কয়েকদিন পরের থেকে আমি অনলাইনে একেবারে ক্লাস ওয়ান থেকে টেন পর্যন্ত অনলাইনে তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেছি এবং প্রথম দিকে আমার টিচারও বলছে সম্ভব না আমি বলছি আপনারা শুরু করেন যদি নেই মামার চেয়ে কানামামা ভালো দশজনের পারেন তাও তো হবে 
কিন্তু তারা শুরু করেছে প্রথমে ফর্টি পারসেন্ট তারপরে সিক্সটি পারসেন্ট এখন নাইনটি নাইন পারসেন্ট একেবারে ছোট বাচ্চা তারা অ্যাটেন্ড করছে তাই যদি পারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন পারবে না আমি বিশ্বাসই করি না ওনাদের সার্ভে টার্ভেতে সমস্যা আছে তার কারণ কেন সমস্যা আছে অনেকগুলো কনসিডার করতে হয় যে শিক্ষার্থী তার হয়তো মোবাইল ফোন নেই তার বাবার আছে নাহলে মায়ের আছে নাহলে ভাইয়ের আছে নাহলে প্রতিবেশীর আছে সে ইউজ করতে পারে এক সময় ছিল যে বিয়ে বাড়ি যাওয়ার জন্য ভালো শাড়ি নেই তখন ভাবির শাড়ি পরে যাচ্ছে যেত না এখন শিক্ষার জন্য জীবনের জন্য প্রস্তুতি সেটা কেন হবে না সুতরাং এটা বললে হবে না আমি প্র্যাকটিক্যালি বসছি কেউ যদি চান আমার কাছে শুনবেন কয়েকদিন আগে আমাকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি মহোদয় আমাকে বলছে আপনাকে একটা কলেজের সভাপতি হতে হবে তা আমি ওনাকে খুব পছন্দ করি আমি বলছি ঠিক আছে হব এবং আমি চেক করলাম তাদের ওয়েবসাইটে তেমন কিছুই নেই খালি ফ্রন্ট পেজটা আছে নেই এবং আমাকে দেওয়ার সাথে সাথে আমি যে অনলাইনে সেখানে লেখাপড়া করা শুরু করব আমি দেখে দেবো যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাচ্যের অক্সফোর্ড যাদের বলে তাদের চিন্তা করা উচিত কিসে তাদের সম্মান থাকবে আমি এ করা করে বলছি তার কারণ লার্নিং ক্যাপাবিলিটি ডাজেন ডিক্লাইন উইথ এইজ বয়সের সাথে লার্নিং ক্যাপাবিলিটি ডিক্লাইন করে না বরং আরও বাড়ে লজিক্যালি চিন্তা করতে পারে তারা প্রবলেম কি ফোবিয়া যেটা মন্ত্রী মহোদয় বললেন সেটা একটা থাকে কিন্তু এটা আমাদের দেশের প্রচার প্রচারণার জন্য বেশি বয়স হলে বেশি নলেজ থাকে এটা কোনো সন্দেহ নেই টেকনোলজি হচ্ছে শেখার না টেকনোলজি ব্যবহারের আপনি যতই ট্রেনিং করেন যদি আপনি না ইউজ করেন তাহলে আপনি ভুলে যাবেন এটা নিশ্চিত এখন একটা প্রশ্নে আসি আমি সেটা হচ্ছে আমাদের কেন অনলাইনে যেতে হবে এটা ছাড়াও ইট ইজ এ মাস্ট কারণ আমরা দেখছি যে কোভিডের জন্য মানুষের আয় কমে যাবে কিন্তু ব্যয় বাড়বে শিক্ষার কারণ স্যানিটাইজেশন আছে রুমে ফাঁকা ফাঁকা বসতে হবে এইসব জিনিস লাগাতে হবে আরও কত জিনিস আছে বাসের ভিতরে ফাঁকা ফাঁকা বসতে হবে এক্সপেন্সিভ হবে হোয়াট ইজ দ্য ওয়ে আউট ওয়ে আউট হচ্ছে অনলাইন শিক্ষায় তাকে স্কুলে আসতে হবে না তার সস্তে হবে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতে হবে না যেমন উদাহরণ বলি ইতিহাস ইতিহাসের জন্য আমি চার বছর কেন অনার্স পড়তে আসব আমি দুই বছর ফাঁকে তিন মাস পর পর আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে আসব এবং আর বাদ বাকি অনলাইন হবে যেগুলো হাতে কলমে সেগুলোর জন্য অসুবিধা থাকতে পারে কিন্তু ইতিহাস তারপরে অর্থনীতি এর অনেক বিষয় আছে তার একটা বিরাট অংশ অন্তত চার বছরের ভিতর দুই বছর সম্ভব আমরা সব সময় ডাবল স্ট্যান্ডার্ডে ভুগি আমি জানি এটা বিতর্ক হবে তবে আমি বলছি আমরা জানি হামিদুর রহমান কমিশনের জন্য সবাই আন্দোলন করেছেন করেছে না কিন্তু ওখানে কি ছিল চার বছরের অনার্স তারপরে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে আমরা কয় বছরের অনার্স করেছি সুতরাং চিন্তা করে কথা বলতে হবে কিন্তু কি করা যাবে কি করা যাবে না কি উচিত কি উচিত না আমি মনে করি যে আমাদের অনলাইনে যাওয়া উচিত আমাদের বেশি সুযোগ অন্য দেশের থেকে কেন আফগানিস্তান পাকিস্তান ইন্ডিয়া ডিস্ট্রিবিউটিভ মানুষ স্পার্সলি ডিস্ট্রিবিউটেড কিছু এলাকা আমাদের ঘন বসতি আমাদের আরও সুযোগ কম নেট প্রোভাইড করা আমাদের এই অপরচুনিটির ভিতরে আনা সবচেয়ে সোজা দুই হচ্ছে কেন অনলাইনে আরও সোজা আমি একটু আগে বলেছি কমিউনিটি লাইব্রেরি দরকার কমিউনিটি লাইব্রেরি কেন ইন্ডিভিজুয়াল লাইব্রেরি করা সম্ভব কিভাবে বুক রিডার আছে ওনারা সবাই জানেন বিদেশে গেছেন ছোট্ট একটা এরকম ডিভাইস দশ বারো হাজার টাকা দাম বুক রিডার এবং পেপার ডিসপ্লে আছে সেটা একদম কাগজের মতো দেখা যায় চোখে লাইট লাগে না সেটার ভিতর আমার একটা আছে আমি পনেরো হাজার বই ওর ভিতর ঢুকায় রাখছি এই যদি একটা বাচ্চারে দিয়ে দেওয়া যায় কয় হাজার দশ হাজার দিয়ে টেলিভিশন কেন কয় হাজার দিয়ে ফ্রিজ কেন কথা কয় হাজার দিয়ে ওয়াশিং মেশিন কেন কয় হাজার দিয়ে কিন্তু তার কাছে যে দেখেন তো এটা আছে কিনা একটা এই বই একটা এই একটা ডিভাইস কিনে পনেরো হাজার বই যদি দেয় আর অনলাইনে বইয়ের দাম ফিজিক্যাল বইয়ের চেয়ে ওয়ান থার্ড অর্ধেক তাহলে তার বাড়ির ভিতরে লাইব্রেরি থাকবে পনেরো হাজার বই পড়তে অনেক দিন সময় এখানে আপনার কাছে আবার আসবো আমি গোলাম সরার মিলন যেটি এনা এখানে একটি কথা উল্লেখ করেছেন যে হামিদুর রহমান শিক্ষা কমিশনের জন্য দেশের মানুষ অনেক বেশি আন্দোলন করেছে এবং আন্দোলন থেকে বেরিয়ে আসছে আসলে সেই আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ স্বাধীনতার পরে এসে আপনাদের যে মানে বাংলাদেশের মানুষের যে চাওয়া ছিল সেটি কি আসলে পূরণ হয়েছে বা এই না অ্যাকচুয়ালি কি যেটা সত্যি কথা যে আমি এনআই খান সাহেব আমাদের সচিব মহোদয় যে কথাগুলি বলছেন আমি সম্পূর্ণ সহমত তার সাথে পোষণ করছি এক দুই নম্বর হচ্ছে যে আমরা বলি শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড এখন মেরুদণ্ডকে আমরা ওই যে কথাটা উনি বলে গেছেন বাচ্চাদেরকে যে বইয়ের বোঝা দিয়ে আপনি যে স্কুলে পাঠানো হয় তো মেরুদণ্ড তো এমনি বাঁকা হয়ে যাওয়ার অবস্থা তো আমরা শিক্ষার জাতির মেরুদণ্ড কথা নিচ্ছি এক দুই নম্বর হচ্ছে যে তিন বছর পরপর বিশ্বে এটা এনআই খান সাহেব ভালো বলতে পারবে যেহেতু আমাদের আমার অনুজম মিলন সাহেবও ভালো বলতে পারবেন 
फिनलैंड তারা তাদের সেই শিক্ষা ব্যবস্থাকে তারা কি করেছিল আমাদের ওই জায়গায় যেতে হলে কি করতে হবে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে রিয়েলি একটা গুণগত পরিবর্তন একটা আনতে হবে নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হলো আমরা এখন মুখস্থ বিদ্যা দিয়ে আমরা কিন্তু ই করতেছি বিষয়বস্তু হয়তো ঠিক আছে উনি যে কথাটা খুব মূল্যবান কথা বলছেন যে এই যে লজিক্যাল এবং ইয়ের পয়েন্টটা যেটা বলছেন যে ক্রিটিক্যাল পয়েন্টগুলি থিঙ্কিংয়ের ব্যাপারে আমরা আমরা খালি মুখস্থ করছি একদম মুখস্থ করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ মুখস্থ করে কি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ রোখা গেছে আমি কবিতা মুখস্থ করলে কি কারেক্টটা আমি কবি হয়ে যাব এগুলি তো হয়নি কখনো তো এটা হলো বাস্তবতা তো যাই হোক আজকে যে শিক্ষা ব্যবস্থা সৃজনশীল পদ্ধতি ইয়েস ইয়েস এবং আজকে যে শিক্ষা ব্যবস্থা এটা বাস্তবধর্মী জীবনমুখী এবং কর্মমুখী না উনি যেটা বলেছেন অনলাইন ভিত্তিক যদি শিক্ষা ব্যবস্থা হয় ওই ইংরেজিতে একটা কিন্তু প্রবাদের মতো আছে ওনারা ভালো বলবেন অনলাইন কি প্রান্তিক পর্যায়ের যারা আসে আমি তাদের কাছে পৌঁছানো সম্ভব আমি বলছি যেমন আপনি শিক্ষা ব্যবস্থার শিক্ষার স্পৃহাকে জাগাতে হবে ইংরেজিতে একটা এটা ইয়ের মতো আছে প্রবাদের মতো যে তুমি ঘোড়াকে আপনি যদি নদীর পাড়ে গিয়ে পানি খাওয়াতে চান সে কিন্তু পানি খাবে না তারে ওই প্রথমে লবণ পানি খাওয়ায় তারপর তার স্পৃহা তৃষ্ঠা তৈরি করে তারপর সে পানি খাবে এটা ইংরেজির একটা প্রবাদ বাক্যের মতো অর্থাৎ আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা যে কথাটা উনি বললেন যে আমাদেরকে অনলাইনে ছাড়া কোনো বিকল্প নাই আমাদেরকে এই বাস্তবমুখী কর্মমুখী সৃজনশীলমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে এবং যেখানে আমরা বিশেষ করে আপনি এই আমাদের চিন্তা চেতনার বাইরে আমাদের কারিগরি শিক্ষা যেটা মিলন সাহেব বলে গেছেন কারিগরি শিক্ষাটা আমাদের মাস্ট আমি শেষ পয়েন্ট যেটা বলবো যে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা কী হচ্ছে আমরা প্রকৌশলী হওয়ার পরিবর্তে কৌশলী হচ্ছি কীরকম কৌশলী ওই বালিশ কিনতে হবে তিরিশ হাজার টাকা তিন হাজার টাকার বালিশ কীভাবে তিরিশ হাজার টাকা কিনতে হবে আর ওই যে যে পর্দা তি সাত সত্তর হাজার টাকা কীভাবে কিনতে হবে ওই রডের বদলে কি বাস দিয়ে কীভাবে ই করতে হবে ওই যে বললাম না প্রকৌশলী বাদ দিয়ে আমরা কৌশলী হচ্ছি দিস ইজ দ্য হ্যাপনিং দিস ইজ দ্য রিয়েলিটি আজকে আত্মসমালোচনা আত্মবিশ্লেষণ আত্ম অন্বেষণ যদি না করেন তাহলে আমরা কিন্তু এই শিক্ষা এই জাতিকে ভবিষ্যতে আমাদের তো কোনো ইন্টারন্যাশনালি আমাদের কোনো স্ট্যান্ডার্ডের কোনো অবস্থাতে নাই উনি যেটা বলেছেন উনি অনেক দেশ ঘুরেছেন যত যথার্থ বলেছেন এবং আপনি দেখবেন লাস্ট পয়েন্ট আমার যেটা বিদেশে কিন্তু শিক্ষা যেটা সেও মানে একমত হবে নিশ্চয়ই সে গবেষণা করে সেখানে প্রজেক্ট থাকে সেখানে আপনার কেস স্টাডি থাকে থিওরি থাকে আর আমাদের এখানে কি কাট অ্যান্ড পেস্ট করে থিসিস দিয়ে কোনো রকম জমা দিয়ে এটি হয়ে গেলো অর্থাৎ এই যে থিওরিটা আমরা এই যে মুখস্থবিদ্যার উপর দিয়ে চলছি আমাদের সৃজনশীলতা তো বিকাশ হচ্ছে না সুতরাং আজকে আমরা 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 আসুন আমরা এমনি একটি শিক্ষা ব্যবস্থা করি যে শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে আমরা জাতির বিরোধী শক্ত করতে পারি এবং উচ্চ শিক্ষাটা কিন্তু সিলেক্টিভ হওয়া উচিত আমি এই যে এম এস সি এম এ পাশ করে সমানে যে বাড়িয়ে দিছে এগুলির কোনো চাকরি পায় না এগুলির এই 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 ব্যাপারে মিলন সাহেব ওনারা আমি তো সাধারণভাবে বলে যাচ্ছি যেহেতু আমি ওনাদের মতো ওইভাবে গবেষণায় নাই এবং কারিগরি শিক্ষাকে আমরা সেভাবেই করব লাস্ট পয়েন্ট যেটা অনলাইনের উপর যেহেতু আমাদের আলোচনা ই অনলাইনে চলার ক্ষেত্রে আমাদের চ্যালেঞ্জ হলো এই মুহুর্তে যে কথাটা মিলন সাহেব বলে গেছেন ওনার কথা যথার্থ এই অনলাইনে এই কথাগুলি করলে আমরা সেই জিনিসটা করতে পারব কিন্তু বাজেটে টু পয়েন্ট টু পারসেন্ট জিডিপির বাজেট দিয়ে এটা বাস্তবায়ন সম্ভব না কারণ আপনি যদি টেকনাফে যান আপনি ওইখানে কিন্তু ওই নেট না কি বলে ইন্টারনেট ওই 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 ঠিক মতো এটা পায় না এটা বিভিন্ন গ্রামে কিন্তু এই প্রবলেম আছে আরেকটা কথা আমি একটা ওনার একটা ভিডিও আমি দেখছি ওনাকে আমি আনুষ্ঠানিকভাবে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই আজকে সদিচ্ছা যেমন আজকে কোভিডের কারণে আমাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছে আপনি উনি একটা স্কুলের প্রধান এটা চেয়ারম্যানের দায়িত্বে একটা চেয়ারম্যান কিন্তু অ্যাটলিস্ট জাতীয়ভাবে তো একটা দায়িত্ব আছেই একটা স্কুলের প্রধান ম্যানেজিং কমিটি দে ক্যান টেক ডিসিশন সেটা ঝুম ভিত্তিক মিটিং করে এই ইয়ে কীভাবে লেখাপড়া করাবে এখন বন্ধ করে দিয়ে আমরা সব বসে রইলাম যদিও আমরা স্বাধীনতা যুদ্ধে একটা বছর আমরা বন্ধ ছিল এক বছর পরে পরীক্ষা দিয়েছি সেশন জট হয়েছে কিন্তু আমরা এই আধুনিক যুগে যেখানে ডিজিটালাইজড বলা হচ্ছে যে আমরা দেশটাকে ডিজিটাল করে দিছি 
তাহলে হোয়াট হোয়াট ইজ দ্য প্রুফ অফ ডিজিটাল সুতরাং আমি সজীব মহাদয়ের এবং মিলন সাহেবের যে আমি বলবো রিসার্চ এর প্রতি রেসপেক্ট রেখে ওটাকে অনুসরণ করে একটাকে কম্পাইল করাটাকে একটা বিরতি নিয়ে আসছি ধন্যবাদ শ্রী মিলন দর্শক লেট এডিশনে নিচ্ছি আর একটা বিরতি ফিরব শীঘ্রই সঙ্গেই থাকুন দেখছেন এস টিভির রাতের আয়োজন লেট এডিশন বিরতির পর আমরা আবার ফিরছি আলোচনায় ডক্টর আন মে হোসেন আলক মিলন আপনার সময় যে কর্মমুখী এবং কারিগরি শিক্ষার প্রতি যে জোর দেওয়া হয়েছিল এখন করোনাকালীন সময় সেই শিক্ষা ব্যবস্থা কি অনলাইনে একজন যেটি গোলাম সরা মিলন বললেন যে প্রকৌশলী না কৌশলী সে কি হবে অনলাইন শিক্ষা ব্যবস্থায় কি কারিগরি শিক্ষাকে কীভাবে এগিয়ে নেওয়া যায় আমি আপনার প্রশ্ন আছে টিবেটের উপরে আসার আগে আমি ওনাদের থেকে একটু শেষ করে আসি তো উনি যেটা বললেন যে বইয়ের ব্যাপারে ই লাইব্রেরির ব্যাপারে ই বুকের ব্যাপারে আমার মনে হয় গভর্নমেন্ট এখনই এই ব্যাপারে কঠিন সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত যে যে সাড়ে এগারোশো কোটি টাকার যে বই প্রিন্ট করা হয় বিগিনিং অব দ্য ইয়ারে প্রাইমারি হতে সেকেন্ডারি এডুকেশন পর্যন্ত ফ্রি বুক ডিস্ট্রিবিউশন করা হয় সেই জায়গায় প্রয়োজনে আরও কিছু বাজেট দিয়ে এটাকে ট্যাব আকারে যদি করে দেওয়া হয় তাহলে এটা ইউজফুল বাড়বে এবং এটা অনলাইন এডুকেশনের জন্য এই প্রোগ্রাম ভিত্তিক এডুকেশনের জন্য একটা যুগান্তকারী ভূমিকা তারা নিতে পারবে এই বিষয়টি আমি মনে করি সরকারের করা উচিত আর উনি যে জায়গায় শেষ করলেন সেই জায়গাতে শুরু করলে এই আমরা প্রতিদিন আজকে বালিশ কাতকালকে পদ্মা আজকে সাহেদ পশু কি আরিফ এই হতেই থাকবে এই ক্রাইসিসে আমরা দেখছি আজকে বুড়িগঙ্গা ডুবি হচ্ছে সেটা নিয়ে দেখা গেল একত্রিশ ঘন্টা পরে কেউ উঠে আসছে একদিকে চলে যাচ্ছে আবার সাহেদ আরিফকে নিয়ে আরেক দিকে চলে যাচ্ছে সাহিদকে নিয়ে আরেক দিকে চলে যাচ্ছে দুই দিন পরে আবার দেখা যাবে নতুন আরেকটা আসবে ধরা পড়লে তখন সেটাকে নিয়ে হইচই হবে কিন্তু এই যে ধরা পড়ছে এটা বন্ধ হওয়ার কোনো ব্যবস্থা আমরা নিচ্ছি না আপনার প্রশ্নটা শেষে অ্যাড্রেস করি করোনা এসে গিয়েছে এইটা আর লুকোচুরি কোনো বিষয় নয় ওয়ার্ল্ড এক্সপার্টিস্টরা বলছে যে কি করতে হবে যেমন কেইনস ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার্ল্ডের পরে ইকোনমিস্ট বলছিল যে গভর্নমেন্টকে বেশি ইনভেস্ট করতে হবে তারপর সেকেন্ড ওয়ার্ল্ডের সময় সাইমন ইকোনমিস্ট তিনি বললেন যে না যারা ইন্ডাস্ট্রি আছে পুঁজিপতি আছে তাদেরকে দেবে দেন দে ক্যান প্রডিউস মোর ওয়ার্ক কিন্তু আজকের প্রেক্ষাপটে আমরা দেখি যে প্রান্তিক জনগণকে আমাদের সাহায্য করতে হবে যেমন মনে করেন আড়াই হাজার আড়াই আড়াই হাজার করে টাকা দেওয়া হয়েছে প্রান্তিক জনগণকে কতজনকে দেওয়া হয়েছে পঞ্চাশ লক্ষকে দেওয়া হয়েছে আজকে আমরা শিক্ষার ব্যাপারে বলছি দেখুন দুই হাজার তিন সালে আমি দায়িত্বের সময় উচ্চ ভাতা আমি ইন্ট্রোডিউস করেছিলাম কর্মচারীদের জন্য পঞ্চাশ পার্সেন্ট শিক্ষকদের জন্য পঁচিশ পার্সেন্ট আপনি শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড শিক্ষাকে নিয়ে এত গুরুত্ব দিচ্ছেন এই যাবৎকাল পর্যন্ত ওই পঁচিশ পার্সেন্টকে এখন পর্যন্ত একশো পার্সেন্ট উচ্চ বাতা দেওয়া হচ্ছে না আপনি দেখুন বাংলাদেশের প্রত্যেকটি সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারী সকলেই এমনকি মোবাইল টেলিফোনের জন্য সচিবদেরকে ভাতা দেওয়া হচ্ছে তাদের বাবুর্চির জন্য দেওয়া হচ্ছে তাদের ড্রাইভারের জন্য দেওয়া হচ্ছে সব কিছু দেওয়া হচ্ছে কিন্তু শিক্ষকদেরকে অবহেলা করা হচ্ছে আমি বুঝতে পারছি না শুরু করলাম পঁচিশ পার্সেন্ট এতদিন পর্যন্ত কেন এটা একশো পার্সেন্ট হচ্ছে না আজকে এই করোনার কোভিডের সময় আজকে তাদের জন্য কিছুই করা হচ্ছে না যদিও নন এমপিও শিক্ষকদের জন্য পাঁচ হাজার টাকার একটা ভাতার ব্যবস্থা করা হয়েছে এটা এখনও পৌঁছেনি পৌঁছবে ইউসে সিম্পলি পাঁচ হাজার টাকা শুরু হয়েছে আঠারোই মার্চ থেকে আমরা শিক্ষকদেরকে এই সেক্টরকে কতটুকু অবহেলা করছি আপনি যে এই সেক্টরে কোনো গুরুত্ব দিচ্ছেন না এটা একদম ক্রিস্টাল ক্লিয়ার আমার কাছে তার কারণটি হলো এই বাজেটটা হয়েছে করোনার ভিতরে বাজেটটা হয়েছে সেই জায়গায় যদি এই বাজেটে আপনি করোনাকে মোকাবেলা করার জন্য এডুকেশন সিস্টেমকে ডেভেলপ করার জন্য অনলাইনকে আরও এক্সপ্রাইট করার জন্য এই শিক্ষা ব্যবস্থা গতিশীল করার জন্য কি করবেন আপনি দেখুন ইউএস গভর্নমেন্ট ট্রাম্প স্ট্রেট বলে দিয়েছে যে আমরা আর স্টুডেন্ট ভিসা দেব না ওয়াই কারণ অনলাইন এডুকেশন ইউ ক্যান স্টাডি দ্য সেম এডুকেশন সিটিং ব্যাক অ্যাট হোম ইউ ডোন্ট নিড টু স্পেন্ড থাউজেন্ডস অফ ডলার সেন্ডিং ইউর বয়েজ ইজ অ্যাব্রড হোয়াট এ নাইস স্টেটমেন্ট আই লাইক ইট কিন্তু কথা হলো যে সে চাচ্ছে যে এই অভিভাষণ আমরা যেন না যাই সেইটা তাহলে অনলাইন এডুকেশনকে গুরুত্ব দিয়েছে কি পর্যায়ে সে একটা স্টেটমেন্ট করলো যে ঘরে বসেই তো পড়া যায় 
150,000 student online e bibhinno nami dami bishwabidyalay india theke admission niye niyeche because tader aron physically jete hocche na ami jokhon mba kortam new york theke tokhon amader maximum student chilo japanese sei 80 doshoke to odherke boltam ekei boi poro ekei syllabus shob kichu tomar deshe eto unnato keno ekhane ascho to amra amra ekhane ascho to see how the americans people works amra america dekhte eschi তাদের এনভায়রনমেন্ট বুঝতে আসছে তাদের বিজনেস অ্যাটিচিউড স্টাইল তাদের সাথে কমিউনিকেশন এগুলো হ্যাঁ আমরা সেখান থেকে এখন করোনার কারণে এমনি তো আমরা ছয় পিট ডিস্টেন্টে বসছি এখন তো করোনার কারণে সেটা করেই দিয়েছে তো অনলাইন এডুকেশনকে প্রায়োরিটি দেওয়া আমাদের আগে থেকেই উচিত ছিল কিন্তু সেটা করোনা আসার পরে যে গভর্নমেন্ট কি সিরিয়াস এটা আমরা বুঝতেছি না কেয়ারফুললি কেয়ার কেয়ারলেস অর দ্য কেয়ারলেসলি কেয়ারফুল আর আপনি টিবেটের ব্যাপারে বলছেন টিবেট অনলাইন থিওরিটিক্যালটা অনলাইনে হয়ে যাবে আমি একটু বলি আমার সময় কি হয়েছে আমি সচিব ছিলাম মন্ত্রী মহোদয় নিশ্চয়ই ছিলেন তো আমার সময় আমি প্রত্যেক সেকেন্ডারি মাদ্রাসা প্রাইমারি ছয়টা করে বই কিন্তু ইলেকট্রনিক করেছি পরে ব্যবহার কি করেছে বা করেছে পরের বিষয়ে সেটা তো আমি চলে এসছি এবং সমস্ত অ্যাকশান প্ল্যান করে দিয়েছি অ্যাজ এ প্রশাসনিক কর্মকর্তা আমি মনে করি পলিসি খুব বেশি কাজে লাগে না কেন আমি বলি পলিসি হচ্ছে পলিসির সঙ্গে হচ্ছে ব্রড গাইডলাইন পলিসি কিন্তু স্মার্ট টার্মে হয় না কখনো সুতরাং পলিসি ডাইনে বায়ে গেলে ধরা যায় না সেই জন্য ব্যুরোক্রেটদের কাছে হাতে তুলে দিতে হয় আর একটা জিনিস সেটা দিলে মনিটর করা যায় স্মার্ট টার্ম হয় তখনই সেটা হচ্ছে অ্যাকশান প্ল্যান পলিসিতে বলা থাকে আমরা উচ্চশিক্ষায় নেব কত পার্সেন্ট এটা লেখা থাকে না কিন্তু যেহেতু ব্রড গাইডলাইন কিন্তু অ্যাকশান প্ল্যানে থাকে কে এই কাজটা করবে কত সালের ভিতরে কত করবে এবং তাকে কে কে সহযোগিতা করবে স্মার্ট টার্মে থাকে মনিটরিং করতে থাকে এবং আমার সময় আপনি দেখবেন আমি যে রিভাইজ করে দিয়েছি আইসিটি পলিসি আমার নিজের হাতের লেখা এবং ওখানে আরেকজন অফিসার কম্পিউটার কাউন্সিল দুইজনে মূলত সিংহভাগ লেখা তবে অন্যের কাছ থেকে শোনা শুনে তারপরে আরও অনেক কিছু শেখা শিখে ইনকর্পোরেট করা সেই সময়ে কিন্তু এটা করেছি এবং ডিজাইন করা আছে বলা আছে দু হাজার একুশ সালের মধ্যে সব স্কুলে হাই স্পিড কানেকটিভিটি হবে বলা আছে ট্যাপ দিতে হবে আপনারা যদি আইসিটি পলিসিটা পড়ে দেখতে পারেন এবং ওখানে বসে আমি শিক্ষার জন্য একটা শিক্ষা আই সিটিতে কী হবে সেটা কিন্তু একটা বুকলেট আছে যদি দেখে কেউ উল্টে দেখে না আসলে আনফরচুনেটলি তো সেরকম ফুল প্রস্তুতি ছিল এবং আমি এসে ওখানে জানেন কত বাধা বিপত্তির ভিতরে অনলাইনে ভর্তির ব্যবস্থা করেছিলাম মাদ্রাসার বই কিন্তু সেটাও করা এবং আর একটা জিনিস আমরা দেখেছি যে ইন্সপেকশন হয় না তো এবং বাংলাদেশে যে একটা ডাইরেক্টরেট আছে সেখানেও আমি হিসাব করে দেখি তিরিশ বছর লাগবে প্রত্যেক স্কুল বা কলেজ পরিদর্শন করতে সেই জন্য আমি একটা সিস্টেম ডেভেলপ করেছিলাম এটা আমি কোথাও দেখে নিয়ে নিজে চিন্তা করে করেছি পেয়ার ইন্সপেকশন তার মানে কি তাহলে প্রত্যেক বছর এটা সম্ভব তার মানে আপনি প্রিন্সিপাল আমি প্রিন্সিপাল উনি প্রিন্সিপাল আমি আপনারটা পরিদর্শন করব সেটা কম্পিউটারে র্যান্ডমলি বলবে করে একটা রিপোর্ট দেবো এবং যে রিপোর্টগুলো আমি মনে করি সিগনিফিকেন্ট সেখানে শুধু লাল দাগ দেব সেইটা ওই ইন্সপেকশন ডাইরেক্টরেটে আসবে আসলে ওইগুলোর পরে তারা বসে কাজ করবে যদি দরকার হয় আবার যাবে তাহলে প্রত্যেক বছর এটা দেখা সম্ভব আর আপনার ওখানে আমি যখন গেলাম তখন আপনার ওখান থেকে আমি কিছু শিখলাম আবার আপনিও আমার কাছ থেকে শিখলেন আমি যখন লিখে আসলাম এবং এটা সব অনলাইনে একটা স্টোরে থাকবে যে কোনো সময় যে কেউ দেখতে পারবে তো সেটা অনেক দূর আগিয়ে ছিল সফটওয়্যারটাও আগে ছিল ইমপ্লিমেন্ট করে নিয়ে পরে আমি চলে আসার পরে হয়তো অনেক সময় মানুষ না পছন্দ করার জন্য দেখা যায় তার কাজও আউট করে দেওয়া হয় তো এটা কিন্তু একটা যেমন উপজেলা আউট করে দিয়েছিল আবার উপজেলা আসছে পরে আপনারা খেয়াল করছেন তো ইট ইস ভেরি ইন্টারেস্টিং ফেনোমেনা এটা তো আমি মনে করি যে অনলাইন বাংলাদেশের যে সমস্যা আছে সেটা ইজি যেমন একটা সমস্যা নেট মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন সেই নেটটা কিন্তু আমাদের এক্সট্রা স্পেকট্রাম রিলিজ করে এবং মোবাইল কোম্পানিগুলোকে চাপ দিয়ে ইজি কারণ তাদের পোষাবে ঘন বসতি তো সেই জন্য এটা গ্রামের স্কুলগুলো দ্বিতীয় দ্বিতীয় আর একটা কথা বলে আমি আসছি গ্রামে কোনো বিষয় না আপনি আমি চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি যে বলবে আমি এখানে ডেকে আনবেন আমি বলে দেবো যে কীভাবে সম্ভব একেবারে ইজি খালি আমার যেমন আমি দেখেছি যখন ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্র করেছি যে অনেক জায়গায় ছিল না তখন আমি প্রত্যেক দিন বিকালবেলায় রাতে বসে এটা কম্পাইল করতাম ফোন করে যে এই কার কাছে এই অসুবিধা আছে সেগুলো পাঠাও সেই বান্ডেল ধরে পাঠাতাম গ্রামীণ ফোনে 
ফোন দিতাম সিওর কাছে তার দাওয়াতে যেতাম দাওয়াতে ডাকতাম রিলেশান ছিল রিলেশান থাকলে রাগ করে না তখন বলছি ভাই এটা দেখেন তখন এক্সট্রা লোড দিয়ে এটা করে দিয়েছি ইউনিয়ন তথ্য কেন্দ্র দেখেন তো কোথাও কোনো নেটের সমস্যা আছে কিনা তাহলে সেখানে হলো কি করে তাহলে স্কুলে কেন হবে না মনিটর করতে হবে বলতে হবে যে দিস ইজ দ্য প্রবলেম এক দুই হচ্ছে এক্সট্রা স্পেকট্রাম দিয়ে করা সম্ভব তিন কিভাবে করা সম্ভব সেটা হচ্ছে জানেন নতুন টেকনোলজি আছে আমি এটাও কিন্তু আপনাদের সামনে বলছি আমি টেকনোলজিতে পাস করে নিই আই এম নট এ ইঞ্জিনিয়ার বাট আই এম টেলিং ইট ডেফিনেটলি নতুন টেকনোলজি আসছে ওয়াইফাই দুশো কিলোমিটার পর্যন্ত কানেকটিভিটি দেওয়া সম্ভব আমেরিকার শিকাগো শহর ব্রিটেনে একটা শহর আরও এরকম বেশ কয়েক জায়গায় দিয়েছি কিন্তু পুরো শহরকে ওয়াইফাইয়ের ভিতরে সিমলেস ওয়াইফাই মানে আপনি এক জায়গাতে বাসা থেকে বেরোলেন তখন কিন্তু আপনার ওয়াইফাই থাকে না কেটে যায় অফিসে গেলেন আবার থাকলো এটা সিমলেস হবে আপনি কন্টিনিউয়াস থাকবে ইট ইজ পসিবল এটা লেস এক্সপেন্সিভ বললে হবে না জানতে হবে খোঁজ রাখতে হবে থার্ড হচ্ছে নেট কোনো সমস্যা না যদি টাকার অভাব হয় এটা করতে টাকার সোর্স আমি বলে দিচ্ছি আপনার সোশ্যাল অবলিগেশন ফান্ড মোবাইল প্রত্যেক মোবাইল কলের থেকে কেটে রাখা হয় দেড় দুই হাজার কোটি টাকা আছে নীতিমালায় বলা আছে যে শিক্ষা বন্য অনগ্রসর এলাকার জন্য এটা ইনভেস্ট করা যাবে সেটা দিয়ে স্কুলে কানেকটিভিটি দেবে সেটা দিয়ে দেখা যায় যে বিভিন্ন আবেদন করেছিল গোয়েন্দা বিভাগ অন্যরা আবেদন করেছিল আমার সময় তো আমি যদিও দূরে থেকেছি বলেছি নো করতে পারবেন না চুপি চাপে করে তো এখন কী করেছে আমি জানি না বাট এখান থেকে সমাধান দুই ডিভাইস সমস্যা আমার সাথে আসেন আমি সমাধান করে দেবো আমাদের ওয়ালটন কোম্পানি আছে র্যাঙ্কস আছে অন্য কোম্পানি আছে তাই না আমরা কনজিউমার ক্রেডিট সাপ্লাই নিই সাপ্লায়ার্স ক্রেডিট নিই চায়না থেকে অন্য দেশ থেকে তাই না যে তারা মালামাল দেয় পরে আস্তে আস্তে টাকা শোধ হয় আমাদের দেশে সাপ্লায়ার্স ক্রেডিট কেন হবে না আর র্যাঙ্কস ওয়ালটন সব একসাথে করব করে বলবো তোমরা সব স্কুলে সাপ্লাই দাও টাকা দেবে কে সরকারেরও দরকার নেই ব্যাংক থেকে দেবে আমরা ইনফ্লুয়েন্স করব আমরা মিন্স আমরা মিন্স বোঝাচ্ছি সরকার তো সরকার ব্যাংক থেকে দেবে টাকা এইটা কেমন তাকে টাকা দিয়ে দেবে আস্তে আস্তে সরকার এটা শোধ দেবে সম্ভব না ব্যাংক ব্যাংকের থেকে টাকা ধার করে না ইট ইজ পসিবল এক বছরেই সম্ভব সিক্সে দিতে হবে ওয়ানে দিতে হবে একটু বলি আমাকে একটু সুযোগ দেন এরপরে তাহলে ডিভাইসের সমস্যা বলে দেন আর বই একদম জলবত্তর লং একবার বানালে পাঁচ মিনিটে সংশোধন করা যায় বই বানাবেন কি করে সাপ্লিমেন্টারি রিডিং সোজা সব ইলেকট্রনিক করা যাবে আমাদের আট হাজার লাইব্রেরি আছে সারা বাংলাদেশে প্রত্যেক বছর টাকা নেই কম বেশি অনুদান টান পায় এক লাইব্রেরিতে বলবেন তুই দশটা বই ইলেকট্রনিক করবি আট হাজার গুণিত দশ তাহলে কয়টা বই ইলেকট্রনিক হয়ে গেল যে কোনো বাচ্চা অনলাইনে ঢুকে যা খুশি তাই পড়তে পারবে তাদের ওখানে আমি একটা সেট করে দেব একটা সফটওয়্যার অন্যদিকে যাবে না কাপড় যদি হাঁটুর উপরে আলগা করা কিছু থাকে সাথে সাথে শাটডাউন ইট ইজ পসিবল ইট ইজ পসিবল কিন্তু আপনাকে আপনি শুয়ে থাকলে বদরের যুদ্ধের সময় নেই এখন যে ফেরস্তায় এসে যুদ্ধ করে দেয় আমার মাত্র তিনশো তেরো জন নিজেদের যুদ্ধ করতে হবে নিজেদের চিন্তা করতে হবে এখানে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ গোলাম সরাম মিলন যেটি এখানে বললেন যে সক্ষমতার কথা কিন্তু বাংলাদেশের সামনে এই করোনাকালীন সময়ে এই শিক্ষা অনলাইনে করার ক্ষেত্রে যে চ্যালেঞ্জগুলো আছে সেটি মোকাবেলায় কি সরকার সক্ষম হবে আমি তো বললামই সরকার আন্তরিক হলে সদিচ্ছা হলে এটা সম্ভব এবং উনি যে টেকনোলজির কথা বললেন সেটাকে যদি আচ্ছা আমি বুঝি না যে গভর্নমেন্ট যেখানে নিজেই বলছে যে পুরো ডিজিটালাইজড আমরা করছি আমি বলছি চ্যালেঞ্জ হলো বাজেটে বরাদ্দ নয় তারপরও উনি যেটা বললেন যে বাজেটে বরাদ্দ নয় সাপ্রাইজ ক্রেডিটে এনে আমরা ছাত্রদেরকে দিয়ে ট্যাব দিয়ে তাদের কাছ থেকে দরকার হলে বলে যে কিস্তিতে কিস্তিতে দরকার হলে গভর্নমেন্টের যদি অসুবিধা হয় যে তোমাদের এই টাকাটুকু দিতে হবে এই কিস্তি করে দেওয়া হইলাম এভাবে সম্ভব এগুলি সব প্ল্যান মুশকিলটা হলো কি জানেন ওই আমাদের রাজনীতিতে যেমন আমরা এখনও ঐক্যমত প্রতিষ্ঠা করতে পারি নাই জাতীয় মৌলিক ইস্যুগুলিতে যেমন শিক্ষা ব্যবস্থা আজকে প্রত্যেকটা আমাদের শিক্ষা কমিশন হয়েছে যদিও এসআর মিলন একটা কথা বলেছে প্রত্যেকটা শিক্ষা কমিশনের ধারাবাহিকতা করেই করছে কিন্তু আমার আমার কথা হলো কি আমি ওনার সাথে একমত যে আজকে এই যে উনি নিজে স্বীকার করলেন যে কথাটা বলছেন মানুষ পছন্দ না করলে যেটা হয় আর কি উনি খুব ভালো করে দিয়ে আসছেন আজকে যদি এইটাকেই ধরে নিয়ে একটা স্ট্যান্ডার্ড ধরে নিয়ে যদি এটা ফলো আপ পরবর্তী ব্রোকারসা করত তাহলে হয়তো আমরা জাতীয় একটা কিছু দেখতে পেত তো অর্থাৎ এখানে ব্রোকারসদের মধ্যে বলেন আমাদের মধ্যে বলেন এই যে এটাকে কি বলে যে যারা চলে যাবে তাদের সব বাতিল এখন এইটা হলে তো চলবে না আমাদেরকে একটা ই করতে হবে 
জাতীয় ঐক্যমতের ভিত্তিতে ওনাদের মতো এনআই খান সাহেবদের মতো সজীব মহাদের মতো কিংবা এসানুল হক মিলন আমার অনুজ অনুজ যে শিক্ষা নিয়ে যে গবেষণা করে এই জাতীয় সব দলের সব মতের সব পথের লোকদেরকে নিয়ে একটা বাস্তব শিক্ষা এবং আমাদের সেই সৃজনশীল শিক্ষা যে শিক্ষায় আমরা জীবনকে জীবনমুখী শিক্ষা আমরা যেন তৈরি করতে পারি আর আপনি যেটা বললেন অনলাইনে যদিও সরকার দীপু বনী সাহেব সেদিন দেখলাম যে আমরা তো সংসদ টেলিভিশনের মাধ্যমে আমরা শিক্ষার ব্যবস্থা করে দিয়েছি তো এই সংসদ টেলিভিশনের মাধ্যমে একটা অংশ কভার করা যেতে পারে কিন্তু যে আলোচনাটা আমরা করছি যে অনলাইনে আমরা এটাকে গুরুত্ব দিতে হবে এবং এই অনলাইনে শিক্ষা ব্যবস্থা ছাড়া এবং আমাদের সৃজনশীল ওই যে যেটা বললাম যে বিদেশে আমাদের থি থিসিস এবং যে কথাটা বললাম যে আমাদের ইগুলি করতে হবে আর কি প্রজেক্ট এবং কেস কেস স্টাডি এবং থিসিসের ভিত্তিতে আমাদের কারণ ওরা কিন্তু ওই ওই থিওরি টোয়েন্টি পারসেন্টের বেশি রাখে না উনি ভালো বলতে পারবেন উনি ভালো জানেন ওরা ওই কারণ প্রজেক্ট এবং কেস স্টাডির মাধ্যমে কিন্তু সৃজনশীলতা বাড়ে ওই যে উনি একটা কথা প্রথম চলে এসেছে আচ্ছা যাই হোক আমার কথা হলো কি যে পরিশেষে একটা একটা কথাই বলতে চাই আমি ওনাদের সাথে একটা এক বলতে চাই যে তার কথা বলার সুযোগ নাই আমি আবেদন করতে চাই ওনাদের কাছে আর একটা জিনিস করা উচিত আমাদেরকে ভালো মানুষ হওয়ার জন্য ওই যে কৌশল পরিবর্তে প্রকৌশলী বাজার কৌশলী হওয়ার শিক্ষা বাদ দিয়ে আমাদের নীতি নৈতিকতা চর্চা করতে হবে আমাদের মধ্যে কিন্তু সে যে ধর্মেরই হোক ধর্মীয় মূল্যবোধের শিক্ষা থাকা উচিত আমরা কিন্তু নীতি নৈতিকতার বাইরে কিন্তু চলে গেছি এটা হলো এক এবং বিশেষ করে আমি কোরআনিক চর্চার কথা বলবো যেটা বিশ্ব মানবতার জন্য কোরআন ই হয়েছে এটাকে বোঝার চেষ্টা করব তাহলে আমরা ভালো মানুষ হতে পারবো পৃথিবী অনেক কিছু পরিবর্তন হয়ে যাবে গোলাম সালাম মিলন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে আলোচনায় যোগ দেওয়ার জন্য ডক্টর আনোময় হোসেন আলু মিলন এবং এনআই খান আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক জানিয়ে রাখি লেটে ডিসন পুনঃপ্রচার হয় সকাল আটটায় আজ এ পর্যন্তই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এসএটিভির সঙ্গেই থাকুন Thank you.